ഹായ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കെ എസ് സി സ്റ്റൈലിൽ ചിക്കൻ പോക്കോൺ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ നോക്കാം ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കാനായിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ പീസ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എല്ലില്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങളാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബോൺലെസ് ചിക്കൻ തന്നെ വാങ്ങണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എല്ലില്ലാത്ത കുറച്ച് പീസ് കാണില്ലേ അതെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ സ്ക്വയർ രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മിക്സഡ് ഹെർസ് നമ്മളിത് പിസ്സയിൽ ചേർക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം മിക്സഡ് ഹെർസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ചേർത്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം കെ എസ് സിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിക്സഡ് ഹെർസ് ചേർക്കണം ഇപ്പം ഈ മിക്സഡ് ഹെർസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കേണ്ട നമുക്കിതിന് പകരം ഗരം മസാല പൊടി ചേർത്താലും മതി നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റൈലിലുള്ള ഒരു പോപ്കോൺ ആവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ മറക്കല്ലേ അരക്കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ പീസ് ഒന്നിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും മൈദ പരണ്ട് വരണം ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ബ്രെഡ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ബ്രെഡ് ക്രംസ് എടുത്താലും മതി ഞാൻ ഇപ്പം അരക്കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇനി ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അരക്കപ്പ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ എടുക്കാം ആദ്യമേ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ടല്ലോ ഇതിലൊട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ബാക്കി വന്നില്ലേ മൈദമാവ് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മിക്സഡ് ഹെർബ്സ് അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഈ കളർ ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ അത്ര എരിവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുട്ടികൾക്ക് പോലും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന എരിവേ ഇതിലുണ്ടാവുള്ളൂ രണ്ട് മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഓരോ ചിക്കൻ പീസും മുട്ടയിലോട്ട് മുക്കിയതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസ് മുട്ടയിലോട്ട് മുക്കിയിട്ട് വലത്തെ കൈ കൊണ്ട് വരട്ടിയെടുക്കാൻ നോക്കുക അങ്ങനെ വരട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലായ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഒന്നും മുട്ടയിലോട്ട് വീഴില്ല ഇപ്പം ഇതിലെല്ലാം ബ്രെഡ് ക്രംസ് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു കപ്പ് ബ്രെഡ് പൊടിയുടെയും കൂടെ ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് അടച്ച് നമുക്ക് ഫ്രീസറിലോട്ട് വയ്ക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കാം അതൊന്ന് പൊങ്ങി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ പാത്രത്തിനോട് ചേർന്ന് തട്ടിയിരിക്കരുത് എന്നാൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടായതിന് ശേഷം തീ മീഡിയത്തിലോട്ട് ഇടുക എന്നിട്ട് ചിക്കൻ വറുത്തെടുക്കുക മീഡിയത്തിലോ സിമിലോ ഇട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി കാരണം ബ്രെഡ് ക്രംസ് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ചിക്കൻ വേവത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് സിമ്മിൻ്റെ മീഡിയത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു വശം ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചെറിയ പീസ് ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ടൈം വേണ്ടി വരില്ല വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം എല്ലാം തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഒരു ചെറിയ ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കോരി മാറ്റണം ഇതുപോലെ എല്ലാം വറുത്തെടുക്കുക ചിക്കൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എല്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നാൽ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോഴൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വറുത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും